সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের জন্য প্রিয় সাপ্তাহিক আয়োজন প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ইমরুল কায়েস আজ প্রবাসী মুখের ছশো তেতাল্লিশতম পর্ব প্রচার হচ্ছে প্রিয় দর্শক আজ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আমাদের স্বাধীনতার মাস শুরু হয়েছে এই স্বাধীনতার যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ যাদের অবদান রয়েছে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি প্রিয় দর্শক আজ আলোচনার জন্য আমরা দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন স্টুডিওতে রয়েছেন এবং আরেকজন আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন আমি তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আতল ইসলাম খান তিনি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের স্টুডিও থেকে এবং আমাদের সাথে আরেকজন যুক্তরাজ্য থেকে কানেক্টেড আছেন ডক্টর সজীব হোসেন প্রিন্সিপাল সলিসিটর গিগা লিগাল সলিসিটরস যুক্তরাজ্য আপনাকে বাংলাদেশের স্টুডিও থেকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা কথা না বেরিয়ে সরাসরি আলোচনা চলে যাচ্ছে আমরা আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে জানব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জন্য কী ধরনের সেখানে সুযোগ সুবিধা রয়েছে পরিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে নানা আইন কারণে সেই বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা আজকে উঠে আসবে আমরা আতল ইসলাম খান আপনার কাছে প্রথমে যে বিষয়টি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে আমরা শিক্ষা দিয়েই শুরু করি স্টুডেন্ট ভিসা দিয়েই শুরু করি আমরা সম্প্রতি শুনতে পাচ্ছি বা এর আগে দেখেছি আপনি লেখালেখিও করেছেন ফেসবুকে বলারও চেষ্টা করেছেন যে স্টুডেন্ট ভিসায় অনেকেই গিয়ে তারপর সেটা পরিবর্তন করে এবং অন্যান্য কাজ করে নানা কারণে তারা সেখানে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে অনেকে দেশে আসার পর আবার তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এই এই যে জটিলতাগুলো কেন হচ্ছে গাফিলতিটা কোন জায়গায় কাদের একটু যদি বলেন থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রথমেই জানাই আমিও আপনার মতোই স্বাধীনতা দিবসের এই প্রাককালে প্রথম দিন যারা শহীদ হয়েছে এবং যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে সবার আত্মার মাত্রাত মনে করছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে এই সুন্দর একটা সময় উপযোগী প্রশ্ন করার জন্য গত কয়েক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে আমার মনে হয় সবচাইতে বেশি ছাত্র ভিসায় যারা স্টুডেন্ট ভিসায় গেছে তার মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলসে সবচেয়ে বেশি মোট দেন ফাইভ থাউজেন্ড আমার জানা মতে তারা এরা স্টুডেন্ট ভিসা যেভাবে নিয়ম কানুন অ্যাম্বাসির যে সমস্ত রয়েছে সেগুলো মেনে তারা ঠিকই ভিসা নিচ্ছে আচ্ছা যাওয়ার পরে অনেকেই এই ভিসাটা স্টুডেন্ট ভিসাটা ঠিকমতো স্টে করতে পারছে না বা করেও না অনেকে শুধু ভিসা নেয় ওখানে যাওয়ার জন্য যে ওরা ওখানে থেকে যেতে চায় যে কোনোভাবে তারা আমেরিকাতে ঢুকতে চায় যখন ওখানকার ইমিগ্রেশন জানতে পারে যে না এরা পড়াশোনা করতে আসেনি বিভিন্ন ওয়েতে ওরা ঠিকই বের করতে পারে যে এরা আসলে পড়াশোনা করতে আসেনি এরা থাকার জন্য আসছে তখন তাদেরকে আস্তে আস্তে যে কোনো একটা পরিস্থিতির কারণে বা আইডেন্টিফাই করে আইডেন্টিফাই করে ফেলে এবং তাদেরকে ডিপোর্ট করে দেয় এয়ারপোর্টে সম্প্রতি অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে যার মধ্যে আমি কয়েকটা বলতে পারি যে মনে করেন যে ওখানে স্টুডেন্ট ভিসায় যারা গেছে যাওয়ার পরে হয়তো প্রথম সেমিস্টারে ক্লাস করার পরে যারা উইন্টার ভ্যাকেশন অথবা সামার ভ্যাকেশনে যখন দু সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ ছুটি থাকে দেশে আসছে দু সপ্তাহ ছুটি কাটানোর জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে দু সপ্তাহ ছুটি না কাটিয়ে তারা আরও ওভার স্টে করছে দেশে আচ্ছা আবার যখন ব্যাক করছে তখন এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন যখন দেখছে যে তো দু সপ্তাহের বেশি থাকছে তখন ওকে যখন জিজ্ঞাসা করে তুমি কেন ওভার স্টে করলে ওরা সঠিক জবাব দিতে পারে না অনেক সময় তখন হয়তো তাকে আরও কিছু কোশ্চেন করার পরে দেখে যে না এ সত্যিকারে স্টুডেন্ট না এ বিভিন্ন কারণে হয়তো এ দেশে যে কোনো থাকতে চায় তখন তাকে হয়তো রিপোর্ট করে দেয় আবার অনেকে মনে করেন যাওয়ার সময় যেভাবে ব্যাংক সলভেন্সি দেখিয়ে গেছে যাওয়ার পরে এয়ারপোর্টে হয়তো সেই ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট তাকে ধরা পড়ে গেছে যে আসলে তার এই ব্যাংক সলভেন্সিটা আসলে সঠিক নয় এটা কোনো ওয়েতে সে ব্যাংক সলভেন্সিটা দেখিয়েছে এবং এইভাবে ভিসা নিয়ে সে এখানে আসছে যেমন আপনার ওখানে যাওয়ার পরে অনেকেই কাজ করতে পারে ইমিগ্রেশনে ওরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২০ ঘন্টা কাজ করার পারমিশন দেয় এবং যেটা জবে পার্ট টাইম কিন্তু এটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ভিত্তিক বাইরে না কিন্তু অনেকেই চেষ্টা করে বাইরে কাজ করার জন্য এবং অনেকে পুরাতন বন্ধু যারা আছে তারা আগে গেছে তারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করছে তো ইমিগ্রেশনে যেটা এয়ারপোর্টে হয়েছে এটা একদম সঠিক ঘটনা এয়ারপোর্টে যখন আসছে তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি তো যে স্টুডেন্ট হিসেবে পড়াশোনা করতে আসছো কিন্তু তোমাকে ওর যখন বিভিন্ন কোশ্চেন করার পরে ওর আপনার সেলফোন চেক করছে সেলফোন চেক করে দেখা যাচ্ছে যে সে প্রতিদিন একই টাইমে উবার কল করে করে একই জায়গায় যায় এবং আসে আচ্ছা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তুমি কোথায় যাচ্ছ কেন যাচ্ছ এই ঠিকানাতে তোমার কি দরকার ওখানে তুমি থাকো এখানে তোমার ক্যাম্পাস এখানে সপ্তাহে দুই দিন
কিন্তু ইমিগ্রেশন জানে फाइंड আউট করছে যে সে জব করার জন্য ওখানে যায় এবং আসে মানে ক্যাম্পাসের বাইরে কাজের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে সে যায় এই ধরনের অনেকগুলো ঘটনা আছে এর পরে আরেকটা ঘটনা আছে যে দেশে এসে বিয়ে করছে স্টুডেন্ট বিয়ে করে ওভার স্টে করে গেছে তারপরে তাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কেন ওভার স্টে করছো তখন সঠিক উত্তর দিতে না পারে তার ফোন নিছে ফোন নিয়ে চেক করে দেখেছে সে বিয়ে করছে বিয়ের অনেক ছবি বিভিন্ন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করছে ফেসবুকে পোস্ট করছে তখন ওভার স্টে এবং বিয়ে বিভিন্ন কারণে এবং ওটার ইমিগ্রেশন যখন ছিল তখন তাকে দেখে সে বলছে যে আমি আনম্যারিড এটাও একটা ফল্ট তার এই ধরনের অনেকগুলো ফল্ট রয়ে গেছে আবার আরেকটা ঘটনা আছে যেটা আপনার ইমিগ্রেশনে এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগেই সে বাংলায় করসপন্ডেন্স করছে তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দোস্ত আমি তো ভিসা পেয়ে গেছি আচ্ছা আমি আসতে যদি আমার জন্য কাজ দেখ আমি কাজ করব ক্যাশে কাজ দেখ আচ্ছা এই ধরনের অনেক কিছু ঘটনা বন্ধুদের সঙ্গে করসপন্ডেন্ট করছে তার মানে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কিন্তু খুব বেশি সতর্ক থাকতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ওরা ভাবছে যে বাংলায় পড়তে পারবে না ওদের বলছে তুমি আসতেছো পড়তে তুমি এখনই আগেই তুমি ফ্রেন্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ করছো তুমি কাজ করতে চাও তোমার পড়াশোনা করার দরকার নেই এই ধরনের কেন তুমি এগুলা যখন দেখছে সঠিক উত্তর দিতে না পারাতে এই ধরনের কারণও আরও রয়ে গেছে যার ফলে অনেকে এয়ারপোর্ট থেকে রিপোর্ট করে কিছুদিন আগে আপনার তিন চার মাস হবে ইউএস এর একটা এডুকেশন ফেয়ার হলো রাজধানীর একটা হোটেলে ফেয়ার হলো সেটা আমি গিয়েছিলাম তো সেখানে যেটা দেখলাম এবং ওরা বলার চেষ্টা করছে এই গত দুই বছরে প্রচুর সংখ্যক মানে আগে রেকর্ড ভঙ্গ করে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট গেছে প্রচুর স্টুডেন্ট গেছে কিন্তু এই যে যাওয়ার ধারে এই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এবং তারা যে নিচ্ছে স্কলারশিপ দিয়ে নিচ্ছে বিভিন্নভাবে যাচ্ছে এই সুযোগটা কি এর কারণে নষ্ট হয়ে যাবে না যারা এরকম মানসিকতা নিয়ে যায় অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে আমি বলি এই সুযোগটা আর একটা জিনিস অনেকে এখান থেকে ভিসা নিচ্ছে কোন ধরনের ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটির ক্লাসটা কি ধরনের ও ওদের ক্যাটাগরি কেমন অনেকে কিন্তু এগুলো যাচাই বাছাই করে না যে কোনো একটা মনে করেন যে এখানে তো আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রয়েছে কলেজ রয়েছে কোয়ালিটি আছে আমাদের এখানেও তো বিভিন্ন আশপাশের দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে মনে করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোয়ালিটি একটা সঙ্গে যদি ঢাকা কলেজ ধরে চেষ্টা করছে তারা যায় তাদের টার্গেটই থাকে যে আমরা ওখানে যাব যাওয়ার পরে আমরা বিভিন্ন ওয়েতে আমরা হয়তো একটা সেমিস্টার বা দুটি সেমিস্টার পড়বো পড়ার পরে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে চেষ্টা করব কোম্পানিতে কাজ করে যে অথবা পয়সা দিয়ে যে আমাকে স্পন্সার করো আমি দেশে থেকে যেতে চাই তখন ওই স্টুডেন্ট ভিসা যদি না থাকে তখন সে ইলিগেল হয়ে যাবে তো এই ইলিগেল হইলে তো কত রকম বিড়ম্বনা আছে এটা আপনার খুব ভালো এই বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে আপনার কাছে আসতে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন ডক্টর সজীব হোসেন ডক্টর সজীব হোসেন আমরা আগেই বলেছি যে তিনি আইনজীবী তো আপনার কাছে আপনার প্রসঙ্গ আসবে তার আগে আমরা যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা শুনছিলেন আতাউল ইসলাম খান তার সাথে আমরা শিক্ষার্থীদের বিষয়ে কথা বলছি না আমরা জানি যে বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদের প্রধান যে পছন্দ থাকে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সর্বাগ্রে থাকে শীর্ষে থাকে তো যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি আমরা শুনব যুক্তরাজ্যে এখন কি ধরনের পরিস্থিতি এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন আসছে বা আনার চেষ্টা করছে সে দেশের সরকার ডক্টর সজীব ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে যুক্তরাজ্যে অনেক ধরনের রিসেন্টলি পরিবর্তন আনা হয়েছে স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে স্পেশালি প্রথমে তারা যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আনার ক্ষেত্রে তারা রেস্ট্রিকশন নিয়ে আসছে এখন যারা ইউকেতে পড়তে আসবে শুধুমাত্র মাস্টার্স স্টুডেন্ট কিংবা যারা রিসার্চ বেসড তারা পারবে আর যারা মাস্টার্স নট রিসার্চ বেসড তারা আর পারতেছে না তার মানে হাফ অফ দ্য পিপল তারা এখন ডিসকারেজ হয়ে যাচ্ছে ইউকেতে না আসার জন্য অনেক মানুষ আর কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে যারা কিনা বাংলাদেশে ওয়াইফ কিংবা বাচ্চা রেখে আসছে এখন এই চেঞ্জটার কারণে তারা কতটুকু অ্যাফেক্টেড হবে অনেকে কনফিউজ তারা বুঝতে পারতেছে না যে কারা অ্যাফেক্টেড কারা না কিন্তু যারা জানুয়ারি এই বছরের আগে এই ইউকেতে চলে আসছে অলরেডি স্টুডেন্ট বিষয়তে তারা কিন্তু অ্যাফেক্টেড না তারা এখনও যদি মাস্টার্স কোর্স কিংবা অ্যাবাব কোর্স এসে থাকে তারা তাদের বাচ্চা কিংবা ওয়াইফ তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু যারা জানুয়ারি সেশন তারপর থেকে জয়েন করতেছে তারা আর পারতেছে না শুধুমাত্র রিসার্চ বেসড কোনো কোর্স আসলে তারাই পারবে প্রত্যেক বছর কতগুলো মাইগ্রেশন কতগুলো মানুষ এখানে মাইগ্রেট করতেছে তার একটা হিসেব তারা রাখে 
তো তারা চেষ্টা করতেছে একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন যে তারা চাচ্ছে না বেশি বেশি মানুষ এখানে এসে সেটেল হোক বা তার থেকে যাক তো এই সংখ্যাটা কমানোর জন্য তারা অনেক ধরনের মেজার্স নিচ্ছে তো তাদের হিসেব মতে সবচেয়ে বেশি কারা এখানে থেকে যাচ্ছে কিংবা থাকার সুযোগটা পেয়ে যাচ্ছে যারা স্টুডেন্ট বিষয়ে আসতেছে এবং এবং ডিপেন্ডেন্ট সহ স্পেশালি বাচ্চা এবং ওয়াইফ নিয়ে যদি এখানে চলে আসে ইউকেতে লক্ষ্য করবেন যে বেশ কিছু আইন রয়েছে যার যেগুলো কিনা সবাইকে প্রোটেকশন দিয়ে থাকে ফর এক্সাম্পল যদি এখানে বাচ্চা নিয়ে কেউ আসে এবং বাচ্চা কোন দেশের নাগরিক সেটা তারা দেখবে না যদি সাত বছর এই দেশে থাকে তাদের একটা রাইট জন্মায় যায় এখানে সেই রাইটের উপর বেস করে কিন্তু বাবা মাকে থেকে যেতে পারে এভাবে একটা স্টুডেন্টের সাথে যদি তিনজন বাচ্চা আরেকজন ডিপেন্ডেন্ট স্পাউস চলে আসে তাহলে কিন্তু অনেক নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে একজনের সাথে আর চারজন লেগে নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে এই কারণে নেট মাইগ্রেশন কাট করার পলিসি পার্ট হিসেবেই গভর্নমেন্ট এই রেস্ট্রিকশনে নিয়ে আসছে এরপর আরেকটা চেঞ্জ রিসেন্টলি আছে অনেক স্টুডেন্ট তারা ইউকেতে পড়তে আসে হয়তো তিন বছরের কোর্স কিংবা দুই বছরের কোর্স কিংবা এক বছরের কোর্স তারা এসে হয়তো ফিফটি পার্সেন্ট কিংবা ফর্টি পার্সেন্ট টিউশন ফিস পে করে আসার পর সাথে সাথে তারা স্কিল ওয়ার্কার ভিজাতে সুইচ করে মানে ওয়ার্ক ভিজা সুইচ করে ফেলে তার পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করে না তার মানে স্টুডেন্ট ভিজা রোডটাকে তারা একটা মিডিয়াম বানাইছে যার মাধ্যমে ইউকেতে এসে তারা ওয়ার্ক ভিসাতে সুইচ করতেছে কেন কারণ বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ওয়ার্ক ভিসায় আসা একটু ডিফিকাল্ট কারণ তারা ভিসা দেওয়ার সময় একটু বেশি স্ক্রিনাইজ করে তো যেহেতু তারা বাইপাস করার চেষ্টা করছে এবং ইউনিভার্সিটি ওই আসনগুলো ফাঁকা থেকে যাচ্ছে এবং হাফ অফ দ্য টিউশন ফি তারা পে করতেছে ইউনিভার্সিটি চাচ্ছে যে ফুল টিউশন ফিটা পে করবে এবং তাদের একটা বাজেট থাকে বাজেটে গিয়েও অ্যাফেক্ট করতেছে কারণ ওয়ান হান্ড্রেড স্টুডেন্ট নিলে হয়তো দেখতে পাচ্ছে বিশ জন স্টুডেন্ট হ্যান্ড অফ দ্য হিয়ার গিয়ে কোর্স কমপ্লিট করতেছে আর বাকি আশি জন ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে এই ড্রপ আউটে তারা কোথায় যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ক ভিজা রুটে তো এই কারণে যে বড় চেঞ্জটা আনছে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিজায় যারা থাকবে এখন থেকে কোর্স কমপ্লিট না করে তারা অন্য কোনো ভিজাতে সুইচ করতে পারতেছে না স্পেশালি ওয়ার্ক ভিজাতে এই দুটো বড় চেঞ্জ কিন্তু স্টুডেন্ট ভিসা রিসেন্টলি আনা হয়েছে আর যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিন্তু এখানেও স্টুডেন্টদেরকে একদম যে কাজের রাইট না তা না এখানে লিমিটেড টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজের পারমিশন রয়েছে এবং বিভিন্ন এমপ্লয়ার এবং সবাইকে কিন্তু অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়ে রাখছে যে যারা তারা যাতে কোনোভাবেই এই টোয়েন্টি আওয়ার্স বেশি কাজ করতে না পারে আতল খান যেমন জানান যে যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্পাসের মধ্যেই কাজ করতে হয় যে টোয়েন্টি আওয়ার্স থাকে কিন্তু যুক্তরাজ্যে কি ক্যাম্পাসে কাজ করতে হয় না ক্যাম্পাসের বাইরে সুযোগটা পাওয়া যায় পার্ট টাইম যে কাজ করার এমন কোনো রেস্ট্রিকশন নেই তারা যে আইনটা এখানে করে সেটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবে তবে আবার এর মধ্যে আরেকটা নিয়ম সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে ক্যাম্পাসের মধ্যে কাজ করতে হবে এমন কোনো দপ্তর কোনো নিয়ম নেই যে এ বিষয়ে আতল খান সম্ভবত কিছু করে আমরা একটু শুনে নিই আতল খান আমাদের ওখানে ক্যাম্পাসে কাজ করতে হবে এটা সবার ক্ষেত্রে না आत्मयरिचित क्यों थे बंधुर मध्यम মালিকের সঙ্গে যদি একটা সুসম্পর্ক থাকে তারা যদি বিশ ঘন্টার কাজের পারমিশন থাকে তারপরে আরও হয়তো বিশ ঘন্টা তিরিশ ঘন্টা কাজ করে কাজ না করলে তারা কিন্তু চলতে পারবে না কারণ বিশ ঘন্টা কাজের পয়সা দিয়ে তারা কিছু করতে পারবে না মানে যার অনেক খরচ যার ব্যাংক সলভেন্স ওইভাবে নাই সে ওখানে যে বিশ ঘন্টা দেয় তার বেশি কাজ না করলে তা আসলে চলতে পারবে না श्रद्धाजलिंग কাগজগুলো রয়েছে সোশ্যাল সিকিউরিটি আইডি এগুলো এবং আগে বাড়ি ভাড়া থাকছে তার কোনো ব্যাড রিপোর্ট নাই বা ব্যাংক এই ধরনের কোনো প্রবলেম নাই তারাই শুধু বাড়ি ভাড়া নিতে পারবে একজন স্টুডেন্ট যে আপনি বাড়ি ভাড়া চাইলে আপনাকে বাড়ি ভাড়া দেবে না আপনি কাজ চাইলে আপনাকে কাজ দেবে না 
যার ফলে ওখানে সিনিয়র যে শুদ্ধ ভাই বা বন্ধুরা রয়েছে এদের সহযোগিতা ছাড়া আপনি কি কেউ কাজ দেবে না আচ্ছা আরেকটা বিষয় আতুল ভাই সেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন বা যে সমস্যার কথাগুলো উত্থাপন করছেন সেটা কি লস অ্যাঞ্জেলেস মানে লস অ্যাঞ্জেলেসেই নাকি অলমোস্ট যুক্তরাষ্ট্রের সব সব জায়গায় কারণ আমরা তো জানি যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশে সেখানে আছে সেটা তো আছে কারণ একটু পার্থক্য সেটা তো আছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আইন সব জায়গায় আর কি আচ্ছা সব জায়গায় আইন একই কিন্তু ওই কোথাও বেশি বাংলাদেশি যেমন নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশিরা বেশি ওখানে প্রথমে ট্রাই করে ওখানে যাওয়ার জন্য তারপরে হয়তো লস অ্যাঞ্জেলেস হলিউড ক্যালিফোর্নিয়াতে ট্রাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যদি না হয় অন্য স্টেটে যেখানে মনে করেন যে ভিসা ইজি পাওয়া যায় ছাত্র আবেদন কম থাকে স্টুডেন্ট ভিসাটা কম পাওয়া যায় এবং হয়তো আপনাকে ওই ওখানে স্কলারশিপ না দিয়ে হয়তো নিজে যদি আপনার কি বলে ওটাকে নিজের পয়সা দিয়ে আর কি যদি সেমিস্টারের পয়সাগুলো দিয়ে পড়তে চায় সেগুলো সুযোগ সুবিধা পায় তবে কিছু কিছু আপনার ওই ছোটোখাটো ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটি কমিউনিটি কলেজ আছে এই প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি যে আমার পরিচিত আমি দেখেছি যে দুই চারজন গেছে তারা দেখা যাচ্ছে এমন কোনো কলেজ বা এমন কোনো ইউনিভার্সিটি যেমন দু একটা আছে আমাদের বাংলাদেশিরাও কিন্তু সেখানে জড়িত আছে কোর্সে তো সেগুলোর পরবর্তীতে আমি দূতাবাস থেকে জানতে পারছি যে পরে আর কিন্তু ভিসা দিচ্ছে না মানে আগে হয়তো দু চারজন গেছে পরে কিন্তু তা এখান থেকে আবার ভিসা দিচ্ছে সেটা এরকম নামহীন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সেটা একেবারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সেটা বলাই যায় প্রচুর আছে প্রচুর আছে এবং আমি বললাম যেটা প্রথমেই যে কিছু সংখ্যক ছাত্ররা আছে এরা শুধু যেতে চায় যুক্তরাষ্ট্রে যে আমি কোনোভাবে ঢুকতে পারলে আমি থেকে যাব বুঝতে পারছেন অনেকে মনে করেন যে হয়তো প্রথম সেমিস্টার বা দ্বিতীয় সেমিস্টার করলো করার পরে আর ক্লাস করলো না ক্লাস না করলে তার তো আপনার অটোমেটিকলি স্টুডেন্ট ভিসা তার ক্যান্সেল হয়ে যাবে তখন এই যে মনে করেন যে প্রবাসী বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান বা অন্য কোনো গ্রোসারি স্টোর যেখানেই হোক সে থাকার জন্য কাজ করবে কাজ করতে 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 হয়তো কোনো একটা রাস্তা বের করে নিবে প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আতল ইসলাম খান এবং আমাদের সাথে অনলাইনে সংযুক্ত আছেন যুক্তরাজ্য থেকে ডক্টর সজীব হোসেন কেউ যদি অপরাধ না করে বড় ধরনের কোনো অপরাধ আমরা শুনে যদি অপরাধ করি তাহলে তাকে রিপোর্ট করে অপরাধ না করলে যদি কেউ ধরেন এইভাবে কাজ করে বা থাকতে চায় বা থেকে যায় তাদেরকে কি বের করে দেয় ওরা এরকম নাকি ধরা পড়লে পরেই তো বের করে দিবে আপনার আপনি কাজ করতে গেলে এটাই তো একটা অপরাধ আপনার কাজের পারমিশন নেই ওয়ার্ক পারমিট নেই এটাই তো একটা অপরাধ কিন্তু আমাদের তো অনেকেই যাচ্ছে যাচ্ছে করছে কিন্তু যদি ধরা পড়ে এক সময় সেটাই বলছে আর কি আপনি কাজ করতে পারবেন এভাবে চলবে কিন্তু আপনার যদি ওখানকার কাগজ না থাকে ওয়ার্ক পারমিট না থাকে আপনি তো কাজ করছেন ইনকাম করছেন আপনি মেডিকেল হবেন আপনি একটা অসুস্থ থাকলে আপনি কোথায় চিকিৎসা করতে যাবেন আপনি ইনকাম করছেন আপনার টাকাটা কোথায় রাখবেন ব্যাংকে উইদাউট কার্ড উইদাউট সোশ্যাল সিকিউরিটি ছাড়া আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না আপনি বাড়ি ভাড়া দিতে পারবেন আপনি বাড়ি ভাড়া দেবে না মেডিকেল হবে না ইন্স্যুরেন্স হবে না কোনোরকম চিকিৎসা পাবেন না আপনি কোথায় থাকবেন কতদিন করবেন এভাবে যার ফলে অনেকে ওই বিভিন্ন বাংলাদেশি হয়তো বিজনেস ম্যান যারা আছে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে আমি আপনাকে পয়সা দিব আপনাকে আমার জন্য অ্যাপ্লাই করে দেন যাতে আমি ওয়ার্ক পারমিট পাই এবং ভবিষ্যতে যদি আমি গ্রিন কার্ড পেতে এই ওসিলাতে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা অনেক টাকা ইনকাম করে নিচ্ছে আচ্ছা এটা অত্যন্ত তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ওখানেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তারা এই সুযোগটা নিয়ে সুযোগ সহযোগিতা করছে এবং আইনজীবী আছে কিছু যারা বুদ্ধি দেয় বিভিন্ন রাস্তাঘাট বের করে দেয় যে এইভাবে এভাবে করো তুমি থেকে যাবে কোনো ব্যাপারই না কোনো ব্যাপারই না তুমি থাকতে পারবো খেতে পারবো চলতে পারবো একদিন সেটা কি আসলে হয় বা বৈধ হতে হওয়া যায় সেভাবে ওইভাবে আমার মনে হয় না এই কারণ যে যে অ্যাপ্লাই করবে সেখানে তাকে দেখতে হবে যে তাকে আপনার গ্রিন কার্ড করার জন্য ওয়ার্ক পারমিট করার জন্য ওই দোকানের বিজনেস আছে কি না ওই ধরনের রিটার্ন তার আছে কি না একটা বিজনেসের একটা লিমিট আছে যে ইনকাম এত টাকা যদি তুমি ইয়ারলি ইনকাম করতে পারো তাহলে তুমি একজন বা দুজনকে তুমি স্পন্সার করতে পারবো কিন্তু এই স্টুডেন্ট এরা কে এইগুলো জানে না দেখে না কখনো আপনার কাছে হ্যাঁ আবার আসছি আমরা ডক্টর সজীব আপনার কাছে আবারও আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যে কিছু নামহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার সাথে আমাদেরও অনেকেই জড়িত আছে আবার অনেকেই এরকম প্রতারণামূলক ব্যবসা করছি স্টুডেন্টদের নেওয়ার জন্য যা আপনারা চলে আসেন যে কোনোভাবে বৈধ করে ব্রিটেনের কী অবস্থা সেখানেও ত
thirteen fourteen percent. So that part thing, but the government has policy একদম change করে ফেলেছে Especially if you have an educational institution run, করতে চাই তাদেরকে কিছু compliance maintain করতে হয় এদিকে বলা হয় TR four sponsors um, compliance. So a compliance is quite high standard. এবং তারা অনেক strictly check করে তো previously অনেক নামহীন প্রতিষ্ঠানও করতে পারত কারণ তখন একটা লেনিয়েন্ট ছিল যখন স্ট্রিক্ট করা হয়েছে তখন থাউজেন্ডস অফ অর্গানাইজেশনের লাইসেন্স তারা রিবুট করে রিবুক করে ফেলছে এবং সাবসিকুয়েন্টলি কোনো ধরনের এরকম ছোটোখাটো কোনো প্রতিষ্ঠান এখন আর বেঁচেই নেই থাকার কোনো সুযোগ রাখেই নি যারা কিনা স্টুডেন্ট ভিজাকে কাজে লাগিয়ে এখানে অন্য কোনো দেশ থেকে নিয়ে আসতে পারবে শুধুমাত্র যেগুলো বড় বড় ইউনিভার্সিটি এবং অনেক হাই লেভেলে কমপ্লায়েন্স মেনটেন করতে পারে এবং যাদের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে ফর এ নাম্বার অফ ইয়ার্স ফর এক্সাম্পল টেন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স এরকম যাদের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে শুধু সেই সব প্রতিষ্ঠানে এখন এখানে স্পন্সর করে অন্য কোনো দেশ থেকে স্টুডেন্ট নিয়ে আসতে পারে কাজী বাবু না এখন একদম লিমিটেড হয়ে গেছে ইউকের ইউনিভার্সিটি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওই রকম অ্যাবিউজ করা चक्र भलो अवश्य आने आरकम आर जुक्तराष्ट्रे जरा आरोप ए रखम कारण आपनी जानेंदेश शिक्षार्थी बोलें जुब सम्प्रदाय तरह क्योंकि एक स्वप्न देश एर मध्य जुक्तराष्ट्र जुक्तराज यो हमें प्रायरिटी बेस्ड प्रथम थके ये स्वप्न देशे जाब से प्रतिष्ठित हो गई प्रतिष्ठा पाव जाए यह बेर आसार बोलो जरा सत्यारे लेखा पढ़ा करार्जन जाए ता जदि ओखने सत्यिकार पढ़ाशुना सार्टिफिट अर्जन करते भलो रेजाल करते ओखान जब पे जाए देखते पा ओखान सार्च कर जब पे गई कम्पान माध्यम से बैधता हार सूझ आ कम्पानी जो सहयोगता और ना कर लेटार डिग्री शेष को स्टूडेंट हिसाब से थकते चाय से आर ट्राई कर इूनिवार्सिटी अन्न सबजेक्टे से लंगार टाइम थकते परे तक ये कर ले सार्टिफिकेट को कम्पानी माध्यम तरह चाकी होते और ना हमें मन करी जो सूझ था देशे चले ओखानकार सार्टिफिट तो अनेक भैलू देशे इसे भलो किस करते आर थे चाहले और एक वे आपनर जदि को सीटीजें मे के विकते भलो আর এ যে ধরনের কাজ চলছে আমার মনে হয় এইভাবে যদি স্টুডেন্টরা ওখানে করতে থাকে কন্টিনিউ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট যাওয়া বিষয় অনেক কমে যাবে এটা একটা সতর্ক বিশাল ক্ষতি বিশাল ক্ষতিকর হবে বলে আমি মনে করি কেউ কেউ যাচ্ছে তাদের টার্গেট নিয়ে কিন্তু টার্গেট ফিল না করাতে অন্য যে পরবর্তী জেনারেশনে যারা যেতে চায় সত্যিকারে যারা ছাত্র সত্যিকারে যারা লেখাপড়া করতে চায় এদের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে তাই আমি আবেদন করব আর কি যে যারা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করছে দেশে ওখানে যে যেন স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট ভিসাটা বা স্টুডেন্ট স্ট্যাটাসটা বজায় রেখে তুমি অন্য কাজ করো পড়াশোনা করো তারপরে কাজ করো হয়তো ভবিষ্যতে একটা সুযোগ সুবিধা আসতে পারে ইমিগ্রেশনের কোনো আইন পরিবর্তন হয়ে এসে থাকতে পারে তাই আমি মনে করি যে এই জেনারেশনের পরে যারা আসতে চায় তাদেরকে এই সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না করে কোনো ক্ষতিকর দেশের মান সম্মান ইজ্জত সম্মান যেন নষ্ট না করে এরা এই বিষয়ে সবাইকে সবাইকে আমি মনে করি যে সমস্ত স্টুডেন্ট যাচ্ছে বা গেছে তাদের সচেতন থাকা উচিত সচেতন হতে ডক্টর সজীব হোসেন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমরা জানি যে যুক্তরা যে কেয়ার কিপার বিষয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে এবং ওই সমস্ত দেশে চাহিদা আছে যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি ইউরোপের দেশগুলোতেও কেয়ার কিপার বিষয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে এবং চাহিদাও আছে তো যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এই আইনে বা পরিবর্তন আসছে কি না ধন্যবাদ আবার আপনাকে হ্যাঁ কেয়ার বিষয়তেও ইউকে গভর্নমেন্ট অনেক ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছে কিছুদিন আগেও এবং আরও ফিচারও নিয়ে আসতেছে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন সেটা আবারও সিমিলার টু স্টুডেন্ট ভিসা যে 
মার্চ মাসের এগারো তারিখের পর থেকে যে সব কেয়ার ওয়ার্কার ভিজে আসবে এখানে তারা আর তাদের ফ্যামিলি মেম্বার স্পেশালি স্পাউস অ্যান্ড চিলড্রেন তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবে না তারা রেস্ট্রিক করে দিচ্ছে একদম সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এটাই আর এর বাইরে আগে কমপ্লায়েন্স খুব একটা হতো না আর যদি কত টাকা স্যালারি পে করতেছে কত আওয়ার্স কাজ দিল এগুলো খুব একটা মেনটেন করত না কিন্তু এই ইলেভেন্থ অফ মার্চের পর থেকে এখনই শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ইলেভেন্থ অফ মার্চের পর থেকে এটা আরও স্ট্রিক করে ফেলতেছে যদি কোনো কোম্পানি নিয়ম কানুন না মানে যদি স্যালারি ঠিক মতো না দেয় কিংবা যদি ফেক পে স্লিপ ইস্যু করে কিংবা শুধুমাত্র নামে একটা অর্গানাইজেশন কাজ দিচ্ছে না কিন্তু কাগজপত্রে শুধু কাজ দেখাচ্ছে এমন যতগুলো প্রতিষ্ঠান কিংবা এমপ্লয়ার পাবে তাদের লাইসেন্স তারা রিবুক করে দিচ্ছে আর এর বাইরে আরেকটা তারা রেস্ট্রিকশন নিয়ে আসতেছে সেটা হচ্ছে কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন নামে একটা বডি আছে রেগুলেটরি বডি আছে যেসব বডি এই কেয়ার হোমস কিংবা কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার্স তাদের সব কিছু মনিটর করে তো এই মনিটরিং বডির কার্যক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং যদি কোনো কেয়ার কোম্পানি কিংবা যারা আগে কেয়ার ওয়ার্কার ভিজা নিয়ে কাজ করতো তারা যদি সিকিউসি মানে কেয়ার কোয়ালিটি কমিশনের অ্যাপ্রুভাল না থাকে তাদের সার্টিফিকেশন না থাকে তারা এখন থেকে আর কেয়ার ভিজে কাউকেই এখানে নিয়ে আসতে পারবে না তো এইসব পরিবর্তনের কারণে কিন্তু দুইটা জিনিস হচ্ছে এক হচ্ছে এসব বড় বড় কেয়ার হোমগুলো এখানে রয়েছে তারা কিন্তু আনএফেক্টেড কেন কারণ তারা রেগুলেটরি যত ধরনের কমপ্লায়েন্স রয়েছে নিয়ম কারণ রয়েছে তারা সেগুলো পরিপূর্ণ করে যাচ্ছে শুরু থেকেই আর যেসব অর্গানাইজেশন নামে মাত্র শুধুমাত্র কেয়ার হোম কিংবা কেয়ার সার্ভিস পরিচালনা করতেছে কিন্তু নাম্বার অফ যদি এক্সামে শুধু বলতে পারি কোনো একটা কেয়ার কোম্পানি কিংবা কেয়ার হোমের হয়তো পজিশন রয়েছে পনেরো থেকে বিশটা কিন্তু তারা রিক্রুট করতেছে হয়তো কয়েক হান্ড্রেড পিপল তো তাদের কিন্তু কাজ দিতে পারতেছে না অনেক মানুষ এখানে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শুধু অতিরিক্ত যে রিক্রুট করছে ধরুন যার পনেরো জন আছে সে হয়তো বিশ জন পঁচিশ জন জি হ্যাঁ আমি যেটা বলবো যে কতিপয় কিছু অসাধু এমপ্লয়ার কিংবা তাদের এইচআর ডিপার্টমেন্ট এখানে ইনভলভ ওইসব এইচআর ডিপার্টমেন্ট যেটা করতেছে টাকার বিনিময় কিংবা ফর্স ফর এনি যেটা ল পারমিট করেন এমন কোনো মেকানিজম ইউজ করে তারা অনেক মানুষ এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে যেটা কিনা আসলে ঠিক না যদি কোম্পানি প্রপার প্রসিজার ফলো করা হয় তাহলে জেনুইন ভ্যাকেন্সি থাকার কারণেই কিন্তু একটা মানুষকে রিক্রুট করতে হবে শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন পারপাজে কিংবা সীমানা পার করে দেওয়ার জন্য যাদেরকে এমপ্লয়মেন্ট অফার দিয়ে কোম্পানি কাগজপত্র দেখিয়ে এনা এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে তারা যেমন বিপদে পড়তেছে ওই সব অর্গানাইজেশন তাদের লাইসেন্সটাকেও হুমকির সম্মুখে ফেলতেছে আর কি এবং আলটিমেটলি যখন কমপ্লেন চেক হবে এইসব কোম্পানি কিন্তু কোনোভাবে তাদের লাইসেন্স টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং তারা অনেকভাবেই এখানে পানিশড হবে বাই এক্সিস্টিং ইউকে ল এবং থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্কার্স এবং এমপ্লয়িজ যারা এখানে আসতেছে তারা কিন্তু অলরেডি মানে লাইন ধরে থাকতেছে এখানে কাজের জন্য হয়তো কেউ তিন মাস চার মাস আগে আসতে কিন্তু এখন একটা ঘন্টা কাজ তারা পায়নি এইসব বিষয় কিন্তু সরকার এখন অনেক স্ট্রিক্ট পজিশনে চলে গিয়েছে এই কারণে যে কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন রয়েছে তারাও তা দেখতেছে যে কোন সব প্রতিষ্ঠান তাদের আন্ডারে তাদের আওতাভুক্ত এবং প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তারা চেক করতেছে যে মেনটেনেন্স কমপ্লায়েন্স এগুলো ফলো করা হচ্ছে কি না যদি না হয় তখন কিন্তু তারা তাদের কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন সার্টিফিকেশন বাতিল করে দিচ্ছে আর যদি সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যায় তখন সেখানে দেখেছি যে তাদের কিন্তু আসলে লোকের দরকার তাদের লোকবলের অভাব রয়েছে কিন্তু তারা লোক নিতে পারছে না বাংলাদেশ থেকে তারা নিতে চায় তাদের কাজের সুযোগ রয়েছে কাজ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে কিন্তু লোক নিতে পারছে না সেই অবস্থা কি কিছুটা কেটেছে নাকি সেটা আরো কঠিন হয়েছে আমি বলবো সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি এখন পর্যন্ত কিন্তু এই সব বাংলাদেশে যে ছোট ছোট ব্যবসায়ীগুলো এখানে রয়েছে কিংবা যে বিজনেসগুলো রয়েছে তাদের যে প্রবলেম সেটা তারা কমপ্লায়েন্স নিয়ম কানুন ঠিক মতো ফলো করতেছে না ইউকে গভর্নমেন্ট যে কারণে বাইরে থেকে এমপ্লয়ি আনার সুযোগ দিচ্ছে তাদেরকেই যা কিনা সব কাগজপত্র মেনটেন করতে পারে নিয়ম কানুন ফলো করতে তো এখন ছোটখাটো যে বিজনেস প্রতিষ্ঠান তারা করতেছে 
সেটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফলো না করে সরাসরি হয়তো কাকে জব অফার দিয়ে দিচ্ছে কিংবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাকে জব অফার দিয়ে দিচ্ছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ধরনের ইরেগুলারিটিস আছে সে কারণে আসলে এই সুযোগগুলো দেওয়া হচ্ছে না আমরা আশা করব কেটে দেওয়া আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ পদে চলে আসছি तो आतुल खान अपन का एकदम छोटो जानते चाहब आसल शिक्षक मान शिक्षार्थी जावा तर समस्या से विषयगुल कथा बोल उन्न विषय जानते चाहिए अपनी तो लस एंजेलेस थकें से हलिउडे थकें तो हलिउड नहीं तो एक अपनी जानें बांग्लेश मानुषर मध्य पृथ्वी मानुष सारा पृथ्वी ही आंगलेश मानुष आज है तो सरकम एक शहरे थकें से खानकार जो एक गल्प शुरू हमारे प्रवसी कैमन आ हलिउडे गेन कि ना देखें कि ना सब किस मिले जो लस एंजेलेस चेष्टा कर स्वाधीनता दिवस एक फेब्रुआर षोलो ডিসেম্বর আপনারা কি সাংগঠনিক ভাবে একতা মানে এরকম কোন সংগঠন আছে সাংগঠনিক ভাবে বেশিরভাগই করা হয় আচ্ছা বেশিরভাগ সাংগঠনিক ভাবে আয়োজন করে অনেক সংগঠন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে থাকে তবে কয়েকটা অনুষ্ঠান খুবই জাঁকজমক হয় যেমন এই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানটা সবচেয়ে ব্যাপক এবং জাঁকজমকপূর্ণ হয় এটা দুই দিন ব্যাপী হয় এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেইন একটা জায়গা যেটা লিটল বাংলাদেশ আপনারা হয়তো জানেন বাংলাদেশের एक एलिका के सीटी थे परमिशन दिए लिटिल बांगलेश एलिका बोले घोषणा दिए जेटा निर्क जुक्तराष्ट्र अन्न को शहरे नहीं तो वोखने प्राय आठ दस टा माइल रास्ता बंद कर पैरेट चेष्टा करी प्रवसी बांगाली वोने जाए रास्ता बंद कर विभिन्न रकम फ्लाग विभिन्न फेस्टून पता नहीं पैरेट करी जेटा अत्यंत सुंदर और प्रवसी सब समय स्वागत जाना এবং আমরা অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে এই স্বাধীনতা দিবসটা পালন করি এবারও নিশ্চয়ই এবারও আজকে কিন্তু এবার রোজার মধ্যে হচ্ছে না রোজার পরে এটা ঘোষণা করছে রোজার পরে এটা ইনশাল্লাহ হবে বলে আমি যতটুকু জানি আর কি এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ করে বৈশাখী অনুষ্ঠানগুলো পারিবারিকভাবে করে এলাকার বিভিন্ন ভাবিরা বা পরিবারা একত্রিত হয়ে রঙিন শাড়ি পয়লা বৈশাখে পোশাক আশাক পরে পয়লা বৈশাখে জামে সেই আমেজ একটু পুরা আমেজ আমরা ওখানে আসি আর হলিউড যেটা বলছেন ওটা তো আসলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্দর জায়গা আমি মনে করি কেউ যদি যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যায় সে যদি হলিউডে না যায় ইউনিভার্সিটি স্টুডিও না দেখে তাহলে আমি মনে করি তার বেড়ানো ইনকমপ্লিট থাকবে যুক্তরাষ্ট্রে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত বন্ধু আত্মীয় স্বজন কেউ গেলে যেহেতু আমি দীর্ঘদিন যাবৎ থাকি আমি চেষ্টা করি সবাইকে নিয়ে ঘুরিয়ে আমরা দেখানোর জন্য এবং সবাই ধন্যবাদ আত্মা ইসলাম খান ভাই আরও শুনতে পারলে ভালো লাগতো আমি নিজেও আপনি যে স্টুডিওর কথা বললেন ইউনিভার্সিটি স্টুডিও আমি আমার একটা লেখা অনুবাদ গ্রন্থে সেটা উল্লেখ আছে তো আমরা আসলে একদম শেষে চলে আসছি শেষ করতে আছে আপনাকেও ধন্যবাদ আতাউল ইসলাম খান এবং আমাদের সাথে ডক্টর সজীব হোসেন সংযুক্ত ছিলেন আপনাকেও বাংলা ভিশন স্টুডিও থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের দুজন অতিথি কথা শুনলেন এবং তাদের বক্তব্য যে বিষয়টি ফুটে উঠল সেটি হচ্ছে যে যতই স্বপ্নের দেশ হোক যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ওই দেশগুলোতে যেতে হলে আপনাকে আগেই সেই ধরনের পরিকল্পনা করে যেতে হবে যাতে ওখানে গিয়ে কোনো প্রতারণার শিকার না হন বা ওখানে গিয়ে আপনি কি করতে চান সেই বিষয়গুলো পরিষ্কার হতে হবে তারপরেই আসলে যাওয়া উচিত তাছাড়া কিন্তু সেখানে সেই সব দেশে প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভাবনা দূর থেকে স্বপ্নই মনে হয় কিন্তু সেই স্বপ্ন যদি বাস্তবায়ন করতে চান বা বাস্তবায়ন বাস্তবে ধরা দিতে বা ধরতে চান তাহলে কিন্তু সেখানে অনেক ধরনের জটিলতা আছে সেগুলো পেরিয়ে যেতে হয় সেই কথাগুলি দুজন আলোচক তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তো আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে নেক্সট পর্বগুলো পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ